，肝郁气滞，宗筋萎弱，松弛。你呀，是肾虚。哎，你还没给钱呢。你就是李不凡、啊哎哎哎，是我是我，哎，小姐哪不舒服，我帮你看看。一个江湖骗子也想进我唐家大门，婚约作废，给你一百万，离开江城。哦，你就是我师傅许配给我的那个唐家千金唐雪木。当年是老太爷瞎了眼才答应这门亲事，你赶紧拿了钱从我眼前消失，否则……否则怎么样？我师傅让我下山来，就是跟你们唐家完成婚约的，最后再生一堆大胖小子，为本派开枝散叶。你个臭流氓！我，<笑>好一个唐氏集团的总裁，居然有和路边的叫花子结婚去！<笑>你来干什么？我，我当然是娶你回家了呀！把你脏手拿开！<笑>我娶你。这看得起你们唐家，别给脸不要脸！来，给我抬上车，我看谁敢动！哎，你个臭要饭的！这这这这这，哥哥哥哥，疼疼疼！你们愣着干什么？给我上！太乙神针，你真的是英雄传人！你你给我等着！神医，求你救救我奶奶！救你奶奶可以，不过你得跟我完成。简直是！要是老太君出个三长两短，我饶不了你。老太君就是血脉逆流，就是神仙来了也难救啊！请慢，老太君还有救，让我来试试。这哪里来的江湖骗子，还敢跟老太君看病？还不快给李神医谢罪！什么？我，这就是你说的神医？爸，你快让他给奶奶看看吧。好，多口攻心，得赶紧封住全身经脉。坏了，坏了，庸医致死人了！来人，把他给我扔出去！且慢，太神针，三、二、一。哎呦，哎呦，舒服，舒服。你，你是医生传人？妈。多谢李神医相救。你是那疯子的徒弟，他有没有交给你什么东西？奶奶，以后就是一家人了，所以不用客气。好，择日不如撞日，今天你们俩就成亲。我的小神医，我先去洗澡，你先回房间等我。哎、好好好好。啊！哎呦，阳火伤心，不行，我得找杯水喝。啊啊啊！这么快就洗完了？嗯，嘿嘿，小娘子，我来了。老婆，你好软啊！你干嘛？你放开我！欲擒故纵，我喜欢。<笑>快把头发吹干，湿气入体，容易得病。我楼上房间等你啊！去哪儿了，我的小神医？快过来呀！你你不是在外面吗？你怎么进来的？我洗完就进屋了。倒是你，让你在床上等我，也不知道跑到哪里去了。那那外面那个是？看来你已经见过了，那是我的双胞胎妹妹，你的小姨子唐雪涵。啊啊啊！姐夫，亲了我以后，我接受。
，我会从姐姐的手中把你抢过来的。怎么了？我我看看门口有没有人，毕竟咱们洞房嘛，我怕有人偷听我们。那门口有人吗？啊、没有人、啊，那我们就赶紧办正事吧，小神医。不，老公，我要等不及了。老公，公司有些事情需要我处理，你在家乖乖等我。嗯、你怎么又回来了？你刚亲完人家就装不认识了？哎哎，不是，你跟你姐长得太像了。昨天那个是误会，对不起，我以后注意好吗？我姐姐身材好吗？我告诉你啊，我身材可不比她差、啊。做我老公，什么都给你看。小姨子别闹了，我是你姐夫。那你们离婚不就好了？嘘，这话不管胡说。放以前是要记住龙的。我不管。从小到大，什么好的都先给唐玄牧，我就是要和他抢，男人也不放过。啊啊、快快上来！我要你陪我，不然我就把这照片发给我姐。啊啊、这不是，造、啊、孽呀！姐夫，你好好看看我嘛。姐今天不在家，这些衣服都是给你穿的。哎呀，嘘，不不可胡说，别人以为咱俩奸夫淫妇呢。谁让你不好好看我？啊，我看我看，我认真看。啊，哎哎哎！嘘、哎哎哎，你好坏呀、啊！但是更衣室里不可以哦。你想什么呢？你姐，你姐，你姐在外面呢。嘘、啊。你男朋友怎么不见了？我男朋友？恕我多嘴，你这么年轻。真不应该干这样的事情。那男的看起来这么猥琐，你喜欢他什么呀？你姐，别出声。喂，老婆，怎么了？一起吃个饭吧。好嘞。看右边，出来，宝贝，我去趟洗手间。我的姑奶奶，你来干什么？我不管，你也要陪我吃饭。你干嘛非得现在吃饭呀、啊？我不管，你和唐雪木做什么，我就要和你做什么。这不是耍我呢吗？那你和唐雪木离婚，做我男人不就好了？嗯嗯，你姐给我打电话了，我先走了。哎，啊啊！喘什么？便秘，刚才费了老大劲都没拉出来。医生传人还会便秘啊？看你这话说的，淹死的都是会游泳的，有些病他得调理。不愧是我老公，说的真有道理。嗯。啊。我还得去趟厕所，去吧。啊啊！能不能别玩我了？不玩了也可以，不过你要把这盘虾给我剥了。啊！哎呦！呦呦呦！这是哪个小可怜，在这儿一个人吃饭啊？没人疼，没人爱的。上次被我老公打的伤好了。不就是个什么医生传人吗？还真以为自己啊天下无敌了？我上次那是没有准备好，现在敢出现在我面前，出现在你面前，你能怎么样啊？李不凡，你要是真男人，就不要用太乙神针。好啊，我今天就不用太乙神针，也能把你打得跪在地上叫爸爸。你，你给我上上呀！剁剁。呀！不不！哦！哈哈！爸爸，我错了，我错了，滚滚！好滚，我滚，我跪着滚。
老公，你今天真帅！你老公我都帅了二十多年了，你才发现是不是有点太晚了呀？还是我的错。那你今晚要不要惩罚我一下呢？真是个喂不饱的小野猫。我先去洗澡，等我。哟吼！我得让老婆把城里买的黑丝穿上，那样才刺激。<笑>哎呀，我去！啊，你怎么在这？谁让你过完虾就不见了？都怪你！行行行，赶紧走，赶紧走！我跟你姐还有正事要办。什么正事？加我一个呀、啊？这不合适吧？老公。啊啊啊老婆，哎，老婆，老婆，老婆，老婆，等等，老婆，哎，来来来来，你给我起来，起来，起来，起来，走走走走走啊！原来这就是正事儿，你也办办我呗。唐雪涵，你我跟你说几遍，我是你姐夫，你就别添乱了啊！唐雪，我们到底有什么好的？你们都喜欢。好，那我走。哎。奇怪，最近修行莫名进步了一大截。老公不好了，雪汉已经三天没回家了。哎，不就三天没回家吗？雪莫不用太担心。<笑>是啊，他从小就这样，哈哈，不用管他。哎，你最近跟李神医的感情怎么样？奶奶，这都什么时候了，还这么见外？叫孙女婿，<笑><笑>要不还是派人去找找吧。哎，最近唐家正准备和龙家合作的事儿，没有那么多闲人。为什么要跟龙家合作？龙家可以帮助我们提升到全国水准，这是一个多么好的事情啊！我知道你不喜欢龙少，不过你现在不有不凡了吗？和龙家合作。龙少不会过多打扰到你的。是啊，只要龙堂两家合作顺利，把雪寒嫁去龙家就好了。我不同意，你们到底把雪寒当成什么了？那、哎、这，爸爸、奶奶，我跟我老婆去了。哎，哎哎哎老婆，别生气了，别生气了啊！生气是魔鬼。他们怎么能那么对雪寒？雪寒是我妹妹。他已经三天不见了，他们连担心都不担心。啊、快快快快快,快！老婆，不生气，不生气啊！我帮你找雪寒，明天天朗之前，我保证雪寒安全到家。真的？骗人是小狗，你先回家休息一下，啊！看来还是得用那一招了。算了，找人吧。罗东唐玄牧到底有什么好的？你们一个个都喜欢。哎，唐玄牧，那不是唐玄牧，他不会来这种地方，那是他的妹妹，唐雪涵。<笑>有意思，那东西还有吗？嗯，啊，还有还有，哎呦。这不是唐雪涵吗？唐家二小姐，别说，长得和你姐姐唐雪木真是一模一样。哎，好看！滚<笑>，什么东西？哎呦，我就是喜欢你的暴脾气。怎么这么晚了，还不回家？不用你管，我懂。你一定是遇到了什么伤心事儿，可是我就是想不明白，到底是哪个王八蛋让你这么不开心？我问你，你觉得我和我姐谁更好看？哎，当然是你赢了。你姐姐真是一点意思都没有，而且她眼光太差，居然选了一个乡巴佬做老公。看在你这么会说话的份上，本小姐和你喝一杯。嘿嘿嘿，喝你的有什么意思？尝尝我这个，我在法国的酒窖新开的酒
，难听 A 台，尝尝。嗯，<笑>老子叫你别动！<笑>还在想着那个小子呢，好啊，何不介意咱们三个人一起，这样更刺激？来吧，你、啊啊啊啊啊，刚才你公子，哎，少爷，爸爸，饶我一次，我再也不敢了。啊啊、这个你这只手算是废了，以后再敢动唐家姐妹，我要你狗命了！对不起，我不该这么任性。这句话你应该给雪墨说，你知道他有多担心你吗？要不是因为他，我都不会来找你的。我果然没有姐姐好。傻瓜，你干嘛要和其他人比啊？你就是最好的唐雪涵，做自己就好了。对不起啊，姐夫，之前为了气姐姐故意捣乱，给你造成困扰了。哎呀，小姨什么事没见过，这点事啊，不再影响。谢谢啊，姐夫。啊！别叫了，都已经好了。啊、爸，你真厉害。你不怕说我废了你都能救回来？他一个毛头小子跟我比医术，他还嫩点儿。但是爸，我就是气不过。唐家算什么东西？让一个李不凡三番两次坏我好事。我是说过吗？干什么都不要那么冲动。哎哎，他唐家已经是我的囊中之物。爸，那都计划开始了。唐家。一个也跑不了，你要多观察唐雪涵，她将是你的突破口。放心吧，爸。姓龙的，你不要欺人太甚，这份合同根本就是要把唐家逼上绝路。哦，唐大小姐言重了，我们只不过是给唐家提供了一个方案而已。而且你要知道，要想得到好处，就得牺牲点什么嘛。如果合同是这样，我不会同意的。唐玄木，你要知道，现在摆在你面前的只有两条路：要么和我龙家成为朋友，要么做我们龙家的敌人。哎呀，你又来干什么？你可别误会啊，我是来找我姐的。我跟你说，我现在有正事要办，你就待在客厅，不要打扰我。哦，哎。我很认真的跟你说，不要进卧室打扰我。知道啦，啰嗦死了。不凡，不凡，不凡，快起床吧，不凡。怎么了，爸爸？不好了，主人，有人闯进来了。啊。躲进去，躲进去，不要再挣扎了。你还没察觉到自己身上的毒吧？难道我今天难逃一死？爸爸，你怎么了？爸爸，爸爸，爸爸，你怎么了？爸爸，你怎么了？跟我走。你要带我去哪儿？薛武义，等你长大了。就可以报仇雪恨，走。喂，我饿了，带我去吃东西。哎，你你为什么要打断我？我已经走火入魔了，你快走！我已经控制不住我自己了，不行，我不能放着你一个人。你有什么话，就冲我来，我承受得住。有我在，别怕
。我竟然突破到下一层了，可我明明已经走火入魔，应该连命都保不住才对。哎，不凡啊，你今年也有二十好几了吧？改天回村里挑个媳妇儿，我亲自上门给你提亲。不行，师傅，杀父之仇还没报呢。能不能认真点？哎，你懂个屁！一个修行者，啊，身边有一个好媳妇儿，也很重要啊！真的假的？哎，要不是长得丑，没人要。那要比现在还要高出三个层次呢！真的假的呀？我唬你干嘛呀？一个好女人可以让修行者呀，修行的速度。提高三四倍呢，要不以前的人怎么叫双修呢？还有这种好事？可是村里的姑娘我都看不上呀。我早就看出你小子在想什么。你小子年龄也不小了，也该下山出去闯闯。嗯，给，拿着这封信，去找我一个朋友。这和女人有什么关系？哎。你放心，为师啊，已经给你安排好了。要不怎么说师傅牛啊？哎，等等，我跟你说话呢。爸，奶奶，你们真的同意这份合同？哎，你知道，哪怕像这样不公平的合同，全市有多少家企业抢着要呢？只要和龙少搞好关系，唐家的好日子呀就来了。你们真的不怕龙家借着这份合同吞并唐家吗？只要让雪寒呐跟龙少结婚，龙唐两家那就是一家人。够了，我是不会让雪寒嫁给这。哎，老婆，你怎么喝这么多酒啊？应酬嘛，最近唐家到了发展期，需要大量的业务。老婆，既然都回家了，咱就不聊工作了。走，老公带你去好好休息，亲我一下吧，不然老公没力气。快！老婆，你先休息，我去给你熬醒酒汤。老公别走，陪陪我嘛。好，陪你。哎，不过你今天有点奇怪啊，比平时粘人了许多。哎，哪有？只不过是喝了点酒，那个，你再亲亲我呗。果然只有累死的牛，没有耕坏的田。你们在干什么？哎哎哎、你是雪寒、啊啊？姐，不是你想的那样。我要跟你离婚。哎。哎老婆，不是你想的那样的。李不凡，她可是我亲妹妹，你怎么下得去手？我是真没认出来，雪寒穿上你的衣服，真的和你一模一样。之前就察觉到你俩不对劲，我还自己安慰自己说你跟他关系好。你给我滚！老婆，你相信我，我要是跟他有什么，一刀雷把我劈死。明天就去签离婚协议。哎，哎呀，姐夫，对不起，我不是故意的。我知道你不是故意的，你是有意的吧？你不整点什么东西出来，你不开心是吧？不是，哎呦，你把我整成这样，我都没哭，你怎么就哭了呀？奶奶和爸爸非要让我嫁给龙少，那个瘪三，我还没被男人碰过呢，所以我就想着，哪怕是真的要嫁给龙少，第一次也得是和你了，真的是好喜欢你。放心吧，只要有李不凡在。我绝对不会让你嫁给龙少的。这是什么？这个是晋升咒，只要有邪念的人接近你，他都会保护你的。唐家竟然真的让唐雪涵嫁给我，这群白痴！这下唐家就是咱们龙家的囊中之物了。着什么急呀、啊？现在只是开始，就算唐雪寒嫁给我，她也不会乖乖听我的话。咱们该怎么利用她？
这是什么？失魂水只需一口，到时候他对你就言听计从，你想干什么，呵呵就干什么。<笑>好东西啊！什么？你要跟不凡离婚？我不同意。不凡这样的女婿，再找就找不到了。无论你们说什么，这个婚我一定要离。可是为什么呀？要怪，就怪你们。李不凡，你怎么来了？不凡，什么叫都怪我们？我可是很支持雪木和你结婚的呀。可是你们一点都不关心雪涵啊。你们有没有想过，雪涵的生活是什么样的？这跟雪涵有什么关系？有，而且关系很大。雪墨有多关心疼爱雪涵？你们都能看见，所以他只是希望雪涵的生活能过得开心一点。可是现实呢？哼，你们并不关心他，甚至把他当成工具，企图利用他来获取利益。虽然说雪墨的生活过得很开心，可是他看到妹妹依然被无视，他就难过。所以他想通过离婚，再重新和妹妹站在一起。雪墨，是这样的吗？当然是。我可太了解雪墨的感受，所以我认为雪寒不能嫁给龙少。听不凡这么一分析，的确有道理。这件事呢，我们再考虑一下。不是奶奶，我要离婚。雪寒的事情我都说了，重新考虑了，怎么还要离呀、啊你别走，滚开！就算你油嘴滑舌，哄了奶奶和爸爸，我也不会原谅你。老婆，别叫我李不凡，你真让我觉得恶心。唐雪墨，我李不凡对天发誓，我如果对你有恶心，我直接死无葬身之地。你疯了呀你！我没有，我只想告诉你，我跟雪寒是误会。好久不见，雪寒。谁想看见你啊？别那么凶啊！我可是知道你发生了什么事情，我很心疼你。你心疼我什么？凭什么从小到大好的都给他唐雪木？凭什么他可以选择自己喜欢的人家，而你就只能嫁给一个纨绔子弟？你很懂我吗？我只问你一句，想不想让李不凡的眼里只有你？你有什么办法？只要你把这杯水喝下去，和你接吻的第一个人就会完全的爱上你。这个叫爱情水。你不会是骗我的吧？骗你？我上次被活生生踩断了一只手。我要真敢对你怎么样，李不凡肯定会杀了我。我又不缺女人，我何必这么害自己？而且姐夫还给了我净身咒，应该没有问题。<笑>唐雪涵，你怎么这么蠢啊？真相信有什么爱情水？我告诉你，看清楚了，这个叫失魂水。我要你完全的成为我的傀儡。<笑>是什么？净身咒，崩不了是吧？一定是李不凡这个王八蛋又坏我好事。回到唐家，无论听到什么，都记下来告诉你。什么？你再说一遍。我想通了，我要嫁给龙少。雪寒，你疯了吧？你知道龙少是什么样的垃圾吗？他甚至用药迷晕过你啊！我知道，但只要我和他结婚。就能给唐家带来巨大的利益。如果真是这样，我是愿意的。雪寒，你真是这样想的？嗯，一直以来没能给家里帮过什么忙，现在可以帮到家里，当然不能不做。<笑>我们家雪寒呀、啊，长大了。<笑>你倒是说句话呀！我我说什么呀？话都是从他嘴里说出来。
，那以后被龙少欺负也是他活该。当初抱着许安清的时候，你怎么没这么冷漠？这这两事有什么直接的关系啊？而且我在许安身上下了近身咒，也不怕被龙少欺负。既然雪寒同意了。那咱们就说说奶奶寿宴的事儿。今年除了咱们唐家，奶奶准备把龙家两父子也叫来。什么？原本打算是不叫了，现在雪寒不是同意和龙少结婚，都是一家人吗？唐叔，您今天有时间吗？有啊，小姐，有什么需要我帮忙的吗？想带你去见个人。二小姐，这是哪儿啊？我们来谈一。不行啊，商场里这些东西都太常见了，怎么拿得出手啊？小姐，不然咱们去下一个商场看看。都逛三个商场了，还看什么？去把刚刚最贵的买了。是。如果我的礼物讨奶奶开心，雪木有了面子，说不定就会原谅我。可是我该送什么呢？你们也坐啊！祝唐奶奶福如东海，寿比南山。我和雪寒努力，早日让您抱上重孙子。<笑>小龙啊，真会说话。龙总，你也教育的呀，太好了。<笑>小儿平时也没个正经样，不过呀，倒也分场合。这不像你家大女婿，这穿着、啊、倒也洒脱嘛，<笑>是吗？小儿，快把给奶奶精挑细选的礼物拿出来。哦哦哦，啊，在这儿，爸，来，请笑吧。这是夜明珠，没错，伯父，这就是失传已久，众多富豪。苦苦追求的夜明珠嘛，雪寒跟我说奶奶一直想要，就下了一点小功夫。<笑>很贵吧？哎，不贵，奶奶，也就区区一个亿。这都是我跟雪寒对您的小心呐。<笑>不知道不凡给咱们奶奶准备了什么礼物？啊？你看我说的什么来着？我准备了三根针，不凡，这样不太好吧？就算你救过奶奶的命，也不能只准备三根针。是啊，到时候我会生气，得亏奶奶心胸宽。不凡，你真的只带了三根针吗？听我把话说完吧。钱财终究乃身外之物，眼睛一闭。什么都带不进棺材里。不凡，说话注意点。今天是奶奶生日，那我就言简意赅。这三根针有不同的功效，还挺有意思的。不凡，说来听听。这第一根针可以逆转时光，让奶奶的皮肤状态回到二十年前。这第二根针可以包治百病。让奶奶从此不再生病，告别医院。<笑>这第三根针可以延年益寿，这不比你那破珠子强多了？说谁不会？嗯、啊，真的有用吗？不然，先得展示一下。是，不凡，要不你现在就给我试试？这第一针，妈，你头发变黑了。啊？真的吗？哎，不凡，你好厉害啊！雕虫小技，这是第二针。天哪！我这身上的关节痛都消失了呀！哎，不凡，你好厉害呀！赶快，快
再给我给第三针。第三针。我，李不凡，你杀人了？不可能！你为什么要杀害唐奶奶？居心何在？不可能！我的针不可能有毒，我要看尸体。杀人犯，警告你，远离唐奶奶的尸体。只要有我们龙家父子在，不允许你在这为非作歹。我不是杀人犯，我只要看看尸体，我就能知道真相。真相就是你用的针杀死了唐奶奶。你就是凶手，让开！我想跟你说废话。龙总，这是怎么回事？李不凡，你做了什么？李不凡，你杀害了唐奶奶，现在又想杀死我爸，你是不是想杀死这里所有人啊？相信我，我不是凶手。我是要你滚！我不能让他走，他要付出代价。我不想再看见李不凡了。李不凡，你听到玄木的话没有？从今天开始，你再不准踏入唐家半步。龙总，你没事吧？没事。要不是这几年还练着，今天啊，就成了李不凡的黑手。徐木兰，不管怎么样，先把唐奶奶的尸体转移到合适的地方吧。别动！奶奶的尸体我会安排处理好。啊，您的计划天衣无缝，那李不凡的脸比哭还难看。<笑>他一个小小的李不凡，跟我比，他还差得远。记住，我们的目标是吞并唐家。现在计划完成一半，唐家有一个管事的做。哎，唐雪墨他爹更好解决了，随便下个毒，分分钟的事儿。愚蠢！唐家已经被毒死了一个，李不凡已经被赶出了唐家。现在如果再毒死一个，那岂不是替他李不凡洗刷了罪名？那不下毒了？我还得下，但是方式得。让唐雪涵干的那件事，他完成了没？已经让他去了雪木啊，你已经三天没睡觉了，赶快回去休息吧。是啊，姐姐。奶奶的尸体天一亮就要送去殡仪馆了，你先睡一会儿，明天才是最累的时候。那我先去休息了。爸，雪涵，奶奶就拜托你们了。哎。爸爸，你也回去休息吧。我知道你这几天身体也快吃不消了徐徐徐徐徐徐我是来找奶奶死亡的真正原因的。你说我要是为了害她，我当初为什么要救她？你想干什么？哎。老爷，安神香已经点上了，您可千万要注意身体啊。姐姐，你怎么来了？我一闭眼睛就是奶奶，我没办法从奶奶身边离开。雪涵，你就让我在奶奶身边待一晚吧。我知道了，姐姐，但是你一定要注意身体啊。嗯
，进来吧。你最好找到证据，否则我还是认为你就是杀害奶奶的凶手。放心吧，老婆，我医生的名号怎能是浪得虚名的？放心吧，我一定能找到证据。怎么了？这块皮肤跟其他皮肤不一样，像是新生儿的皮肤。李不凡，你变态吧！那是我奶奶，而且已经去世了。雪寒，发生什么事了？玄波，我一定会找到证据，证明我的清白的。你爸。玄木，你怎么回来了？我想奶奶了。老婆嘴真软，今天可算是赚到了。去哪儿？这是剩下的一千万。哎，事情就在结束了。龙少，我还想再要五百万。如果你不给我的话，我我就去告发你。我们当时聊的可是。一千五百万啊！你这样有点不太地道了吧？龙少，你也知道，我现在在唐家已经待不下去了，我得有足够的钱才能回家养孩子呀、啊。理解，你就当可怜可怜我吧。啊，嗯，好。可是兄弟，哎，你知道吗？像我这种做生意的人，最讨厌别人什么什么，坐地起价。啊！呸！怎么老子的手？雨涵，找个地方把这个垃圾埋了。是。谁？是我，李警长。你要干嘛？是我，李不凡。我不凡是敌人。这怎么这么大？这是不是别人不发火你就把别人当傻子？你看我怎么好好收拾你！怎么会这样？他应该是被别人控制了神智。那有解决的办法吗？有，但是我需要你的同意。我同意，我同意什么？我得将雪安体内控制神经的毒素排出，所以在治疗的过程当中，不能穿太多衣服。最多能穿几件？最好一件也别穿。<笑>你不许，你去查呀！你要是敢对我妹妹做什么，我永远都不会原谅你。<笑>你放心。再说你俩是双胞胎，他什么样，我早就习以为常了呀。我只是，啊啊、你、啊，我哪句话说错了？公司还有些事情要我处理，雪寒有什么事，第一时间通知我。这，原来双胞胎也不完全一样啊。雪寒，你可是破局的关键，一定要醒来啊！姐夫，我好像睡了很久。先别说话，还有点没排出来。啊！流氓！啊、<笑>我连奶奶最后一面都没见到，都怪我，还跟姐姐争风吃醋的。不怪你，要怪就怪那个王八蛋龙少。是他控制了你，对不起，姐夫，我惹了这么大麻烦
你还能记起来龙少让你干什么事情吗？我记不清了，我就感觉我自己一直在睡觉，一点意识都没有。不过我身上有一瓶药膏。习惯伤口愈合膏罢了，它可以让伤口愈合的更快。皮肤跟其他皮肤不一样，像是新生儿的皮肤。如果是这样的话，那我一定得找到那个东西。怎么了，姐夫？雪寒，跟我去个地方。爸，咱们最近和龙家合作的是不是过多了？很多私密产业，龙家已经介入了。龙总为人坦诚，你奶奶去世以后，他还常常来看我。作为朋友，给他一些产业，无碍事。可是爸，再这么下去，唐家很快就会成为龙家的附属。雪寒和龙少的婚事，基本上已经定了。龙唐两家本就是一家人。爸，你为什么这么相信龙家父子？你不让我相信他们，你让我相信李不凡这个杀人犯吗？爸，没事吧，爸？爸，爸，爸姐夫，你怎么知道管家的尸体在这儿？他是你抬来的，你不知道吗？我，天哪！找到了，这是什么？这个就是杀死你奶奶的凶器。我昨日验伤，管家就是利用这根针，将致命毒素刺进奶奶的身体里。他之所以不让我接近奶奶的尸体，就是怕我现场看出奶奶肩膀上的针孔。通过药物涂抹，针眼很容易就会被遮盖住，这样什么证据都没有了。幸亏刚抹上药膏的时候我就发现了，不然再晚两天，就连证据都没有了。我要杀了龙家，为奶奶报仇！全别冲动，龙家没有你想的那么简单。更何况，那个人身上还藏着秘密。嗯嗯啊、雪寒。你爸他病危了。爸爸怎么了？我也不知道，刚刚还好好的，突然就这样了。我检查一下。李不凡，为什么李不凡会在这儿？让他滚！爸，不凡可以给你治病啊。他害死了你奶奶，又想害死我，我不想再看见他。走。雪寒，你赶紧把不凡带走。爸爸现在情绪需要安抚。我可以走。但是我不是害死奶奶的凶手，害死奶奶的凶手现在在外面逍遥法外。如果你还不相信我，唐家迟早有灭门之灾。我唐家人就算死光了，也不让你李不凡来救。滚！不凡，你赶快走吧。姐夫，你不要生气，爸爸他不知道真相。等他身体好一些，我会把所有事情告诉他。我怎么会生他气呢？我是你们唐家的女婿，他也是我的爸爸，只不过……只不过……通过我刚才的观察，我发现他的身体状态很差，如果不及时治疗的话，可能活不过三天。而且，一定要注意，不能有花粉。好的，我现在就去跟姐姐说。嗯。哟，看看这是谁呀、啊？杀人犯李不凡。你怎么敢出现在这里？怎么还有脸啊？你们龙家还真是想让唐家全部死完呢？嘿，李不凡，你想干什么？这这这里可是医院，是医院可就好了呀！我把你打个半死，让他们救活，再把你打个半死。哎哎哎！爸爸，李不凡他太欺负人了。你看他把我打成什么样子了？他花没有送进去啊！嗯、<笑>这点小事都干不好，干什么吃的？哎呦
可是，可是他李不凡就守在门口，我能怎么办？我又打不过他。看来我得自己去了。唐老弟，看你病重，特地给你买了一束花啊。你不要怪我啊，我会好好经营你们唐家的。我果然没猜错，你是会武功的。<笑>才发现，有点晚了吧？为什么要害唐家？嗯，你搞错了吧？害死唐家的是你，不是我。你才是凶手。事到如今，你还想抵赖？这、啊，你卑鄙！兵不厌诈，李不凡。今天让你死在这儿！这死你小子走运！不凡，你怎么了？李不凡，你怎么了？不，我昨天晚上到现在都没醒。没事儿，这边有我照顾呢。老公，你醒了。玄空，老公，我听雪寒把之前的事情都给我讲了。杀害奶奶的凶手，我也知道是谁了。这段时间你辛苦了。没事，只要你开心，我做什么都可以。好神奇啊！你刚刚明明一点力气都没有，现在竟然连伤口都愈合了，是因为你啊！我为什么？做我们这种修行的人，有一种可以快速提升的方式，叫做双修，不仅可以快速提升，还可以愈合伤口。没想到我还有这么厉害的地方，还有比这更厉害的？是什么？这个嘛，我告诉你。讨厌！那我爸爸身上的毒怎么解啊？你总可以告诉我吧。解铃还需系铃人，解毒嘛还得找下毒的。我还需要雪寒的帮助。这么多天你去哪儿去了？爸爸生病了，姐姐一直让我照顾，走不开。哼，死老头有什么可照顾的？反正也是死人一个。去，把这个花粉撒在那个死老头的鼻子上。啊，爸。你天天拿着这个钥匙都不嫌累，你懂什么？这把钥匙锁着的房间里边，放着咱们龙家所有的钱，掌控唐家的资料也在里边放着。谁呀、啊？收那么钱？我。嗯、<笑>李不凡，你这是干什么？快放开我！我一直都想和龙少好好聊一聊。呸！我聊什么聊？快放开我！小心我叫我爸弄死你！我一个行医的，带个扳手，很正常吧？哎，喂，唐雪，你愣着干什么？快给我松绑！我是你的主人。你刚刚说什么？等等，你的噬魂水已经被解开了。聪明。那你现在是选择好好聊一聊呢，还是好好聊一聊？聊聊，你看你想聊什么，咱就聊什么。那咱们就聊一聊，你把那玩意儿放到我岳父房间哪里了？就是这个东西害我爸爸变成这样的。嗯，不过没关系，你爸爸的毒很快就会消散。嗯，我相信。那么开始吧。云墨，你可不能这么对我，我可是你妹夫，准妹夫。哎，云墨，不用这么刺激。呜呜呜呜
，老公，我这没事儿。那王八蛋乖着呢，放心吧，有我在呢。竟<笑><笑>让你们这帮垃圾给绑了！<笑>唐雪湖，我之前对你还有点感觉，可惜你的眼光实在是太差了。<笑>你说说，早早跟了我不好吗？李不凡那个废物，根本保护不了你你说那么多种毒，哪种毒是最致命的？你听过关羽的挖骨疗伤故事吗？如果毒在骨头的表面还有的治，如果渗入骨髓呢？真的有那种毒吗？这里面就是无解之毒。世界上没有任何一种药物可以进行医治，想解毒。就只有一种方法，什么？七星灯续命。不过呀，没有几个人会。唐雪木，你可不要怪我。<笑>为什么还在？爸爸，你到底还要糊涂到什么时候？姐夫这是在救你。救我！你看，这是我的香盒，怎么在这儿？就是这个香盒害了你。龙家父子从一开始就想让咱们唐家家破人亡。岳父，你好好冷静想一想，奶奶的死和你中了毒，对谁最有好处？难道真的是我错了？现在明白也不晚，雪寒。给你姐姐打电话，报个平安吧，让她也开心一下。岳父，我给你准备了一味草药。姐姐电话打不通，糟了！姐姐这是中毒了吗？说话啊，姐夫！无病无症，心脏平稳，脉象却宛如死人，这就是神仙仇啊！什么意思啊？就是神仙见了都愁。我父亲当年就死在这个毒上，原来害死我父亲的就是他，你早该想通了。可是姐姐怎么办啊？小不凡啊，有什么事儿你就问。师傅，神仙仇真的没有可以解毒的吗？当然没有啦，如果有的话，那就不叫神仙仇了。那如果我遇到了怎么办？我不想再看见身边的人死去了。但是也不是。完全不能解啊！快告诉我，师傅，神仙仇的作用只有七天，在七天之内就被人体自然吸收了。只要能撑过七天，人就可以活下去。那撑得下去吗？问题是没有人能撑过七天，所以七星续命灯就成了我们唯一解毒的方法。记住了吗？雪寒，我需要蜡烛，越多越好。我现在就去。雪墨，我一定会救你的。这样真的可以救姐姐吗？放心吧，雪寒，我一定会把你姐姐救回来的。我相信你，姐夫。一定不能让任何人来打扰我，否则不光是雪墨，连我都会有危险。你放心，姐夫，我会保护你们的。嗯、去吧。神仙保佑，老爸保佑，一定让我把雪墨拉回来。喂，什么？我现在过去。姓龙的，你别太过分。我怎么了？现在唐家群龙无首，整个公司都乱成一锅粥了。只有在我龙家的带领下，你们唐家才能稳定。少放屁！唐家的事轮不上你管。哎呦，唐雪寒。
，你认清楚形势好吗？你们唐家百分之六十的生意都是和我们龙家在做，啊，我们龙家已经是你们唐家最大的供应商了，咱们早就是一家人了。可你是一家人，可真恶心。哎呀，雪寒呐，不要这么对龙少说话，咱们唐家。确实需要龙家的帮忙嘛？现在唐家的股价不断下降，如果没有龙家资金的支持，很快就会破产。你听见了吗？我们是真的想帮助唐家呀！你们，你们就是欺负我不能管理。如果是我姐姐在这儿，看你们谁还敢说这句话？对啊，你可以把你姐姐叫来呀。他人呢？这么重要的场合，他人怎么不在呢？他不会出事儿了吧？啊！<笑>哎呀，出事儿了！啊！郝雪涵，要不这样，你真的嫁给我，至少你们唐家被吞并的时候，你至少可以做一个豪门太太。唐<笑>唐、啊啊、雪涵。给我注意你的行为，否则下一秒就让你尸骨无存。混蛋！他龙家凭什么？爸爸，你身体刚刚好转，别动气啊！都怪我，不凡明明提醒了我那么多次，我都不相信他。要不是他，我的命都没有了。姐夫是真心的为咱们唐家着想，希望这次姐姐可以渡过难关，咱们这一大家子啊。开开心心过日子。哎，老公，老婆，你先不要动，撑过这几天，你身上的毒就完全清除了。老公，对不起，是我大意了。不关你的事，都是龙家那个王八蛋。总有一天，我要打断他的腿。<笑>老婆，你笑什么？没什么。就是感觉能跟你在一起，是我这辈子的福气。老公，我爱你。现在才发现我的好，看来我还是不够优秀啊。贫嘴！唐玄木和李不凡已经失踪了四天了，无论如何，三天内活要见人，死要见尸。是。姐夫，我把饭放在门口了，你记得吃啊。知道了，你也快休息去吧。可真会挑事情。其实我很欣赏你。如果你认我做干爹，我或许会考虑放过你。我做你干爹还差不多，真有时要学会低头。我求求你了，不要再打他了。你想要什么，我都给你。你能给我什么啊？<笑>忘了提醒你了，唐家现在几乎已经是我的了。李不凡，我再问你一遍，要不要做我的干儿子？我是绝对不会让我的杀父仇人做干爹的。杀父仇人？哎呀，对不起，我杀的人实在太多了，想不起来。你那个短命爸爸，他是谁呀、啊？是你亲，李家。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哦，我真是没想到，当年跑掉那个，原来是你，真是太可惜了，今天必须得死！不凡。
。其实。你也不用太难过了，因为啊，你们很快就会见面了。哈哈哈哈哈哈！阿龙，有人在吗？哎呦，这是怎么了？你知道李不凡到底在哪儿呢？我是根据他给的地址找来的。姐夫，姐夫出事了！啊！师傅，情况怎么样啊？哎，如果我早来半天，不凡就不会到这一步。确切的说，他们两个啊，半只脚已经踏入鬼门关了。师傅，您一定要救救他们，他们不能有事啊！快请起，我救李不凡这一个徒弟，你就是不说，我也会救。现在救他们的方法只有一个。关键就在你身上，龙总，不知道你叫我们过来什么目的啊？我们身为唐家的元老，就凭你这一纸通知，就让我们将唐家的股份交出来，这合适吗？首先，我要告诉各位，今天这不是会议，是命令。姓龙的，你算什么东西？什么东西？敢命令我们？哈哈哈哈哈哈呀！现在还有谁反对呀、啊？这我们可是唐家的元老，以为我们会屈服在你的淫威之下？好一个唐家的元老！哈哈哈哈铁骨铮铮，儿子，把他们都给我捆起来。只有签了合同的人才可以出去。我倒要看看，坚持到什么时候？好嘞，爸爸，<笑>给我坐下。小<笑>姑娘，你考虑好了没有啊？时间不等人啊，就靠你了，小姑娘。<笑>三兄，这不太合适吧？一般来说，双修就可以帮助修行之人提升能力、快速愈合伤口。如果女方的身体特殊，那就有更高的疗效。就像你的姐姐唐雪木，她可是绝佳的双修对象。所以你才让姐夫娶我姐姐啊？其实啊，我和你父亲也是有交情的，他自然也会听我的。可是你姐姐面临死亡，她根本起不到任何作用啊！可是我能吗？你和你姐姐可是双胞胎啊！你当然也是绝佳的双修对象。那我该怎么做啊？我会激发你体内的阴气，让你和不凡开始修炼，在不凡的伤势修复后，利用你二人的能力，散去你姐姐的毒素。好，我听懂了。那还等什么？啊，可是这个方法从来没有人试过，你还是第一次，很有可能承受不住力量而暴毙。你一定要思考好。哎，你一定要挺住，姐夫。快醒醒，姐夫！姐夫，雪寒，师傅，你怎么来了？对，我找到我的杀父仇人了。臭小子，少说话！你能不能看清情况，再聊天？这是……啊，三兄，师傅，这不合适吧？雪寒是我的小姨子，有什么合适不合适的？这总比要你的命强吧？姐夫，为什么不合适啊？废话，双修最方便的方式就是滚床单啊。虽然现在只是手拉手，但是从灵魂方面讲，和三个人滚床单没什么区别。怪不得我从刚刚感觉自己怪怪的。啊，我为什么能听到你的声音？双修
，就是让你们两个灵魂相通，这有什么大惊小怪的？赶紧救你姐姐，不要加大力度了，你要坚持住。呃呃呃呃老公，你醒醒！老公，老公，现在这什么情况？从现在开始，唐雪涵也成了你的双修对象。老子年轻的时候，也从来没有过你这种福气。寻墨，我不是那个意思。我知道，只要咱们三个平安无事就好，其他的不重要。而且。雪寒也是心甘情愿的，姐姐，你说什么呢？父亲，这个方法真的行吗？当然，有些鱼啊，你得慢慢的摸。儿子，别怕，现在没有任何人可以阻碍我们了。好他个姓龙的，敢欺负我徒弟，看我见了他不弄死他！好了，师傅。事情都已经过去了，眼下最重要的还是现在的事情。这么多年了，你终于找到了你的杀父仇人了，不凡，需要师父帮忙吗？不，我要亲手来解决。如果只是单纯的杀了他，就太便宜他了。我要让他失去所有拥有的一切。好，好样的！什么？唐家的那些元老都被姓龙的控制起来了。寻墨，你伤才好，你在这里休息，其他人跟我来。爸爸，他们怎么还不来？再等等，我就不信他们能坚持到什么时候。嗯、谁呀、啊？你操！给我放了雪寒！李不凡。我劝你不要轻举妄动，否则我掐死他。你的儿子也在我手上，我劝你也不要轻举妄动。李不凡，你这样做算什么正派人物？天下乌鸦一般黑，你是王八，我是鳖，咱俩没什么区别。不凡，少跟他什么废话！我告诉你，你要是不放人，我就让你龙家约好。救我吧，师傅。你好卑鄙啊！我好喜欢。<笑>正当壮年，他们要再生一个，好绝情。爸，你才不能吃、哎。马上放我走，否则我真的掐死他。你走吧，不凡。哎呀，不能再让雪寒有生命危险了。把他放了。嗯、走吧。姐。你没事吧？大小姐来救我们了。她是雪寒。哦，原来是二小姐。平时她也不管公司嘛。对呀、啊，要是大小姐就好了，她一定可以重振唐家的。大家不要担心，我姐姐唐雪木可以做到，我唐雪寒一样也可以做到。有我在，唐家就不会失败。各位叔叔长辈今天所做的一切，唐雪寒铭记于心。踏平龙家之日，就是各位叔叔飞黄腾达之时。好，好。不是你这个，一点用都没有。关我什么事？但凡你有李慕凡一半，我也不至于被他逼到这般田地。我。我哎不过李不凡在短短几天内就能伤口痊愈，而且功力大增。儿子，你想办法给爸爸把这个秘密掏出来。爸，你真的有把我当成你的儿子吗？我被抓的时候，你的做法让我很失望。儿子，你胡想什么呢你？你在那种危机的情况下，爸爸只能那么做。因为爸爸知道，他李不凡不会对你下死手。可是你要知道，爸爸做的这一切全都是为你在铺路呀。
。儿子，等爸爸老了，这龙家不都是你的吗？啊！我明白了，爸爸，明白就好。我有一些累，先去休息了。我和姐姐一起。哎呀，师傅，咱俩多久没见了？今天可得好好聊聊。不<笑>凡、嗯嗯嗯嗯，这个沙发有点意思，我在咱们村里啊，可从来没有见过。<笑>这。可是我新买的懒人沙发，可软乎了。软？我咋觉得硌得慌？不可能啊！哎，师傅，你起来，让我试试。是不是时间长没坐？哎，就是有点硌神，让我拾掇拾掇。哎呀！哎呀！哎，好多了，师傅。爸爸去我！我明天就要回山里了。啊、师傅，您这才来，怎么就走啊？您不多待几天啊？山里啊，有好多事情要处理。哦，在我走之前，有件事情我要提醒你。师傅，您说，如果你要彻底的打败龙家父子，就必须好好的利用三修的计划。师傅，道理我都懂，就是我不好意思下手啊。臭小子，我可没让你胡来。我的意思就是，你按上次那个办法修行。哎，时间不等人了，你得要快速的提升自己。好，师傅，我知道。哎，那就好，来干一个。那我们开始吧，老公，不要乱想。雪梦雪寒，你们你们这是干嘛？刚才发生什么了？你们都不知道对吧？姐夫，你好色！我怎么把双修给忘了？好你个李不凡，一次玩两个，艳福不浅呢。爸，你要是想找女人，我给你找就是，别说两个，就算是十个都没有问题。普通的女人可不行，修行者若和不洁的女人双修，反而会影响到自己的修行。他李不凡得到不错的双修对象，一次还得到两个。爸，这样，我把唐雪木和唐雪寒给您抓来，您慢慢享用。算了，这种方法对我行不通。我的身体比较特殊，我还是第一次和两个妹子一起吃烛光晚餐。老公，听说双胞胎是所有男人的梦想，你也是吗？<笑>我李不凡是那么肤浅的人吗？我李不凡是与赌都不共戴天的高尚品质的杰出青年。姐夫倒是只字不提黄。今天咱们三个一起坐下来吃这个饭是我的主意。老公，我接下来说的话很认真。请讲。我和雪寒，你到底喜欢谁？无论是我还是雪寒。我们都不愿意进行这么模糊的三人关系，姐夫，我是很喜欢你，但我也接受不了现在的关系啊！现在的关系，不就是三人修行的纯洁关系吗？你梦里看到的那些，真的纯洁吗
，所以无论如何，你都要做出选择。如果你选择了姐姐，在报仇成功之后，我会出国留学；如果你选择了雪涵，在报仇成功之后，我会和你离婚。所以你的选择是……我做不了选择。如果你做不出来选择，那就让他代替你。你干嘛？我是不会让你们两个离开的。老公，我想你了。怎么这么突然啊？我还没有准备好。准备什么？又不是第一次。我的好妹妹，你这也太心急了吧！啊啊啊啊啊、姐姐，既然姐夫选择不了，那我们就凭各自的本事。从小到大，我什么都可以让给你，但是男人绝对不可能。不不。这到底什么情况？这，这是干什么？当然是厨艺比拼啦。虽然我平时不怎么做饭，但是我觉得我肯定比姐姐做的更好吃。这什么玩意儿？是人能吃的吗？怎么样，是不是很好吃、啊？太好吃了。我从来都没有吃过这么好吃的菜，还有我呢，我做的比姐姐的更好吃。妈妈救我！啊、有这么好吃吗？那、啊、姐姐，你不要嫉妒哦，我做的比你的更好吃。啊啊、接下来由雪涵为大家讲解唐家下一阶段的计划。目前，龙家对于唐家产业的控制还在进行，唐家的处境还没有好转。要是换以前，我真的没有想到雪涵有一天能成为主理人。他本身能力就不差，只是所有人把目光都在你身上放着罢了。是啊，要是没有我，他可能活得更开心吧。要是没有你，他该活得多无趣。不说这个了，现在龙家手上还掌握着唐家最重要的消息，只有潜入龙家才能拿到。放心，我自有办法。这件事情，我们还要找可爱的龙少帮忙呢。嗯嗯嗯，好久不见呢。<笑>李不凡，你只会在听真场绑架人是吧？少废话！李不凡，哎，你能不能搞点新意？你不要老玩这一出！哎，女儿，变态！好了，可以。不是，李不凡，你要干什么？你别搞这么神秘，行不行？不是，这这什么情况？易容硕你都不知道，乡巴佬！易容硕，你让他易容成我的样子，你要干什么？你们到底有什么目的？去！现在该我们反击了。好的，姐夫，只有你去过龙家集团，所以你的任务只有一个，那就是拿到钥匙的拓印。可是我该怎么办呢？简单。看报呢，哎，你来休息休息，来喝点茶，来喝。哎呀，什么都干不了、啊，对不起，我这就给您擦擦。把桌子收拾干净，一会儿我回来检查。嗯电电工呢？耽误了工作算谁的责任？对对不起，龙少，我只有去找电工。让你找？我龙家早就倒闭了。哼，我已经找好电工了，你赶紧带他去修好，别让他在门口登记半天也想工作。是龙少。哎，你好。哎，大哥，你可算来了。我不登记上了。啊，不登记了，赶紧走吧。
大哥，有水吗？渴得很。啊，我去给你接，你赶紧修。雪寒，能听到吗？可以的，姐夫。我已经开始扫描了，我开始拷贝了。哎，爸，你怎么来了？怎么，我就不能来找你了？哎。今天怎么这么努力工作呀？啊，没没什么，我就随便看看，随便看看。那我就更好奇你在干什么。啊，没什么，我就看看。咱公司的旁边<笑>都多大了还看这个？哎，对不起吧，我以后再也不看了。真是一点出息都没有。等等，你把帽子脱了，我看看。爸，我突然想到了一个可以对付唐家的办法。哦，给我说说。哎，这是外人，咱去那边。龙家丢失了唐家的产业资料，现在很难对唐家造成控制，并且资料里有很多龙家的负面资料。现在因为泄露，导致龙家的股票大跌，龙家破产了。啊啊、你不凡，赶紧背完。刚刚公司打电话过来，说唐家已经摆脱龙家的控制了。那么说，那些资料文件确实有用。那接下来我们怎么办？接下来，就是两个人的对决了。嗯，老公，我好怕。怕什么？我怕再失去什么东西。我怕你不是他的对手。我怕出什么意外。老婆，你就不能怕我点好吗？可是，干嘛这么突然？老婆，你长得太好看了。等一等，雪寒还在这儿呢。没事，我动静小点。谁呀、啊？会不会开车？出了事怎么办？姐姐呢？去公司了。她说你昨天太累了，就没叫你。还是姐姐身体好，都那样了还吃得消？我还是差了点。我本来就和你姐姐修行的时间比你长嘛，是修行时间长，还是说修行内容也不一样？<笑>姐夫，我逗你呢，你反应不要那么大嘛。雪寒，怎么了？不知道，我胸口好疼啊。不好，雪沫可能出事了。姐夫，你有看到姐姐吗？公司人说他一天都没来，可是你怎么知道姐姐出事了？一起修仙的人可以产生共鸣，我感觉他现在很痛苦。你接电话。喂，雪沫，你在哪？我可不是你的宝贝雪沫，小凡，我不想唐雪沫死，现在就来教训废弃工厂，新疆就让一放开我！姐。爸爸，爸爸救我！走！你疯了！他可是你亲儿子，早就受够了。他可能沦落到今天这种地步，所以他该死。所以，在你眼里，亲情一文不值。你不烦我告诉你，为了权力，我什么都可以放弃。就像当年我杀了你父亲，不对，你应该叫我大伯。你说什么？我和你父亲是亲兄弟，家里是出了名的医学世家，以我们的能力，本可以称霸天下。可是你的父亲老是给我谈什么大爱和平，甚至不断的破坏我的计划。所以
，杀了亲兄弟，就像杀了你亲儿子一样。你到底是不是人？这些多余的感情对我来说是没用的，我要的是权利，让你给毁了。今天的你，我要让你跟我一样失去所有。不要。我会再让你夺走我的任何东西，<笑>那就要看你的本事了。你不凡，我要慢慢的折磨你，当着你的面杀掉唐家姐妹，所以你可不要死。你放心，在你死之前。我是不会死的，姐夫。怎么，李不凡，你已经放弃了？哈哈哈哈第一次与你交手的时候，你体内的力量让我感觉到不对劲，有一种违和感，而且雪寒身上的咒并不排斥于你。明明带有邪念的男人接近，咒都会起反应。闭嘴！哼。后来我突然明白，这个违和感到底是怎么回事。李不凡，你给我闭嘴！你练了葵花宝典吧？闭嘴！而且，龙少根本就不是你的亲生儿子，你失去了一个男人最珍贵的东西，所以你非常追求权力。闭嘴！闭嘴！闭嘴！为什么练葵花宝典？都是因为你爸，都是他害了我。什么？我们俩从小一起长大，他什么都比我强，我在他跟前永远都是透明的存在。我不甘心，你不甘心自己成为影子，你不甘心自己不被重视，你认为你才是最好的。没错，所以我放下了男人所有的尊严，我要的是权利，我要的是重视，而且我做到了，你根本就没有做到。你只不过是杀了几个人，拿了些钱，这不是真正的被重视。你给我闭嘴！从一开始你就错了。你有什么资格说我错了？因为我和你一样，总以为活在姐姐的光芒下，永远不会被注意到，所以不断的捣乱，甚至勾引姐夫，为的就是被重视。雪寒，可是这样的想法就是错的。如果你想被别人重视的话，可以不断的努力，让别人看到你的努力。完了，一切都完了。现在说这些有什么用？不晚，只要想改变，现在就不晚。我相信你。你、啊，雪寒、啊，真以为我是一两句话就能忏悔的反派吗？太小瞧我了，李不凡，我给你个机会，要么自废修行，要么，看着我，活活把他掐死。姐夫，不要听他的。嗯，李不凡，难道你忍心看着我掐死他吗？好，我成全你。住手！我答应你自费修行。哈哈哈哈哈！爹，李不凡，疯了吧你啊！竟然真的自费修行！这个世界上怎么有你这么蠢的人？你可没有感情的垃圾，你是不会明白心中有爱是什么感觉。我垃圾，我垃圾，我垃圾，我垃圾，我垃圾，我垃圾，我垃圾！求求你不要再打了！你要什么我都愿意给你。又一个傻子！雪寒，快走！一直都啊、雪寒，这是第一个，这是第二个，哈哈哈哈现在就杀了你，李不凡，再见！啊啊！怎么可能？你已经自费了修行才对，修行重要吗？权力重要吗？金钱重要吗？怎么可能
，现在骗我！我没有骗你，我确实自费了修行，只是在我费了修行之后发现修行无用，放屁啊！怎么可能没用的修行？正是因为你对外物的执着，导致了内心的混乱。只要放下杂念，你才能体会到修行。哎，有本事你杀了我！我原本是想杀你，可是我杀了你，也不能弥补你犯下的罪，所以我要让你赎罪。你想干什么？废你修行、啊！不行，你给我反！你、啊啊啊啊、不反，你不得好死！啊啊啊！医生说他是受了刺激，所以才疯的。他那哪是受了刺激啊？他那是无法面对现实，所以选择了逃避。不过就算逃避，我也要让他这半辈子慢慢缓账。可是雪寒他……放心吧，包在我身上。雪寒，他真的没有别的办法了吗？他伤得太重了，就算是师傅也无能为力。能活着已经是个奇迹了。如果他一辈子都这样，那我这个做姐姐的要怎么办？雪墨，你也不要太伤心。如果我能找到一丝可能，我都会去救雪寒的。你先回去休息吧，这里有我。雪寒，你还记得吗？咱俩第一次见面的时候，我把你认成了雪木。<笑>当时我不仅亲了你，还打了你的屁股。现在想想，尴尬死了。<笑>无理不凡，就是再没脸没皮，也不能对自己的小姨子动手吧？<笑>还好，你没有告诉别人。如果当时告诉了别人，我估计就被赶出唐家了。雪寒，你知道吗？我我现在有多想让你起来，跟我说说话，说说你当时心里是怎么想的，非要让我在两个餐厅之间跑来跑去。雪寒，对不起。如果当时不亲你的话，你是不是就不会现在这样？早上了，老公，我很理解你现在的心情，但是你也要注意身体啊。你老公身体行不行？你不知道啊？一天天没个正形。只可惜我的修行都被废了，不然雪寒也受不了这个苦啊。老公，这件事情不是你的错，公司还有点事，我就先走了，你好好休息啊。嗯，去吧。雪寒呐，你要是能行，我跟你姐一年不滚床单都行啊。啊啊、雪寒，你是不是故意的？姐夫，什么故意的？哎呦，啊、唐小姐能醒来，简直就是医学奇迹。那也就是说，雪寒能恢复到自由行动，也是有可能的。李先生，恕我直言，唐小姐想要恢复如常是不可能的。啊、姐夫。没关系的，雪、哎、寒，我要带你回老家。哎呀，最近怎么这么着急呀、啊？你想过来干啥事儿、啊、呀？这是。各位安静一下，你们身为元老都要认真听下去。我将卸任唐家董事长的职位。啊！这是唐小姐，我们怎么办呢？不不，不可以啊！你这决定也太不靠谱了吧？唐家才刚刚走上正轨，唐小姐，你这是干嘛呀？如果唐小姐累了，可以休息一段时间。说卸任的话，太严重了吧？啊
。对呀、啊，就是啊，就是啊。这是我已经决定好的事情。之后，唐家有任何事，由各位元老组成的元老会负责，会长则由我爸爸担任。唐小姐，你这是认真的吧？认真的，我也该追寻一些我爱的事情了。各位，再见。啊、这就走了，这就走了，这就走了，咱们还有多少？什么？这这这，咱们怎么办？姐姐。你真的不要董事长的职位了吗？你要带我妹妹去山里看病，我不跟着怎么行？再说了。你们俩要是走到一块儿，我岂不是亏了？真可惜，不能跟姐夫单独相处了。你放心，我们会一直在一起的。对，我们会一直在一起。等雪涵好了，我们一起环游世界。